السلام علیکم ناظرین نحمد ہو و نسلی و نسلی مولا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه صدق اللہ العلی العظیم ناظرین آج میں سلسلہ سابریہ کی ماضی قریب کی ایک عظیم شخصیت ایک عظیم شیخ کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں اور ان کی زندگی کے حوالے سے ایک پیغام آپ کے پاس پہنچانا چاہتا ہوں یوں تو ہمارے سارے مشایخ چاہے جس سلسلے کے ہوں ان کا عصوہ ان کا طریقہ ان کا طرز عمل ہمارے لئے آئیڈیل ہے اور ان کے انوکھے انوکھے واقعات ملتے ان کی زندگی کے میں جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں اس حوالے سے بھی کہ ان پر اتنا کام نہیں ہوا ہندوستان کے اندر اور وہ بہت ہی جس قابل تھے اس حیثیت سے لوگوں نے ان کو سمجھا نہیں سلسلہ سابریہ کی عظیم شخصیت ماضی قریب کی جو ایک شخصیت ساز بھی تھے افراد سازی کا فن زبردست تھا ان کے اندر اور ہندوستان میں ان کا بڑا روحانی علمی اور تبلیغی دعوتی خدمات رہے وہ نام نامی اسم گرامی حضرت شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس اثر رہو کا ہے آپ سب کو معلوم رہے کہ یہ حضرت سلسلہ چشتیہ سابریہ سے خلافت اور اجازت پائے تھے ان کی شخصیت کے تعارف کے لئے اتنا کافی ہے کہ ان کے خلفہ اور ان کے مردین میں ایسے نام ہیں جو ہندوستان کے ٹاپ لیول اور ٹاپ کلاس کے اپنے وقت کے جید علماء رہے ہیں اپنے وقت کے مشہور ممتاز ترین علماء رہے ہیں مثلا حضرت شاہ احمد حسین کانپوری رحمت اللہ علیہ حضرت عبدالسمی مولانا عبدالسمی بیدل بیدل رامپوری حضرت مفتی لطف اللہ علی گڑھی حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی اور سلسلہ ابو الولائیہ میں ایک بڑا نام آتا ہے شاہ مولانا عبدالحی چاٹگامی رحمت اللہ علیہ اور دکن کے اندر حضرت حاجی کیا نام ہے مولانا انوار اللہ فاروقی صاحب یہ سب ممتاز ترین وقت کے علماء ان کے خلفہ میں شمار ہوتے ہیں ان سے فیض یافتہ ہے ان سے خلافت یافتہ ہے یہ وہ شخصیت حضرت حاجی عبداد اللہ محاجر مکی کی تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے ان کو ایٹروڈیوز کیا اس لحاظ سے تاکہ لوگ تک یہ سب باتیں پہنچ جائے میں اصل مدعا کی طرف آتا ہوں کہ ان کی زندگی سے مجھے ایک واقعہ ملا جو بہت ہی ہمارے اس دنیا میں کام آ سکتا ہے اس میں بہت ہی اچھا پیغام ہے اللہ پر بھروسہ کیسا ہونا چاہیے اور اللہ پر توقل کس طرح ہونا چاہیے اللہ پر اعتماد ہمارا کس طرح ہونا چاہیے خاص طور سے جس کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں جو ضروری چیزیں ہمارے لئے ہم ان کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اس وقت ہماری ہمارا یقین اور ایمان اللہ پر کیسا ہو اس سلسلے میں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں جب یہ ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی کشتی میں قدم رکھا تو میں نے اہد کر لیا یعنی اپنے دل میں اہد کیا اپنے رب سے کہ میں اس دیار میں جب پہنچوں گا جو میرے رب کا پیارا گھر ہے وہاں تو میں وہاں پر کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کروں گا کسی سے ماغوں گا نہیں اور نہیں کسی چیز کی طرف جھاکوں گا جب تک کہ وہ رب مجھے کھلائے گا نہیں تب تک کہ میں کھانے کا سوال کسی سے نہیں کروں گا یہاں تک کہ اگر وہ مجھے موت دینا گوارہ کرے اگر اسے یہ پسند ہو کہ یہ مر جائے تو میں موت بھی نعمت سمجھ کر کے قبول کروں گا کیونکہ اس دیار میں پہنچنے کے بعد اس بارگاہ میں پہنچنے کے بعد دست سوال دراز کرنا غیر کی طرف دیکھنا یہ گوارہ نہیں حضرت حاجی صاحب نے یہ اہد کیا 
اپنے دل میں چنانچہ کہتے کہ جب میں پہنچا مکہ تو اس وقت جو حضرت عادی صاحب کے پاس پوجی تھی جو سرمایہ تھا وہ دو تین روز تک کام کیا یعنی دو تین روز تک آپ کے پاس جو پیسے تھے بڑا آپ رئیس کبیر آدمی تو تھے نہیں بہت معمولی سی پوجی تھی دو تین روز تک آپ کا کام چلا کھانے پینے کی چیز مل جاتی تھی اس پیسے سے وہ ختم ہو گیا حضرت عادی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اب فاقے سے رہنے لگا یہاں تک کہ دو تین فاقے گزر گئے میرے اندر زوف آنے لگا کمزوری آنے لگی پھر بھی اس حالت میں حضرت عادی صاحب حرم مقدس میں جاتے خانہ کعبہ میں جاتے طواف کرتے وہاں عبادت کرتے نوافل پڑھتے آپ کا جو معمول تھا کہ آپ اپنے قیام گاہ سے اور خانہ کعبہ کے خانہ کعبہ کا کے اندر جانا وہاں نماز ادا کرنا وہ اس معمول میں کمی نہیں ہے یہاں تک کہ سات وقت کا فاقہ پڑ گیا سات وقت آپ کو کھانا نہیں ملا بڑی پریشانی پریشانی اس لیے نہیں تھی کہ کھانا نہیں مل رہا تھا پریشانی اس لیے تھی کہ آپ پر زوف تاری ہو رہا تھا بشری اور انسانی تقاضا کے اعتبار سے آپ پر کمزوری حاوی ہو رہی تھی ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک جب اسی زوف و نقاحت کے عالم میں آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ کسی بدو کے تہبند پہ آپ کا پاؤں پڑ گیا اور اس بدو نے اس دیہاتی نے آپ کو ایک گھونسا دے مارا جس سے آپ زمین پر گر پڑے زمین پر گرے تو آپ زمین پہ گرنے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ ٹھیک خانہ کعبہ کے دائیں جانب حضرت جبریل اور حضرت مکائل علیہ السلام کھڑے ہیں حضرت جبریل کہہ رہے ہیں حضرت مکائل سے دیکھو یار کتنا سونا اور کتنا صابر بندہ ہے کتنا صابر بندہ ہے حضرت مکائل نے کہا حضرت جبریل سے ابھی تھوڑی سی قصر ہے ابھی تھوڑی سی قصر ہے خیر ہے یہ ان دونوں کا جو معاملہ تھا یہ خود حضرت حاجی صاحب کی زبان سے الفاظ نکلے تھے تو یہ واقعہ اور پھر آپ کو ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد آپ پھر اپنے قیام گاہ میں آئے اب وہ فاقہ سات وقت کا تھا جو گیارہ وقت پہ بدل گیا یعنی گیارہ وقت آپ نے کچھ نہیں کھایا نہ کوئی چیز لیکن پھر بھی آپ نے خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹ کر کے عہد کیا کہ اے رب کریم میں تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں ہاتھ نہیں پھیلاؤں کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کروں گا میں کسی سے کھانے پینے کا سوال نہیں کروں گا جب تک کہ تو مجھے نہ کھلائے جب تک کہ تو مجھے کھلائے گا نہیں میں کسی سے نہیں ماؤں گا اے آپ نے عہد کر لیا خانہ کعبہ کے اندر اسی پر قائم رہے ڈٹے رہے آپ کے ایمان میں یقین میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی جب زوفوں نے کہا تھا حد درجہ بڑھ گئی گیارہ وقت کا فاقہ پڑ گیا تو آپ کمزور حالت میں کمرے کے اندر تھے کہ اچانک ایک شخص آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک چینی پیالہ ہوتا ہے اور اس پر ایک پردہ جس کو خان پوش بولتے ہیں اس سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے آپ اس دستر اس رکاب سے اس کپڑے کو ہٹاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بہترین پلاؤ گرم گرم رکھا ہوا ہے آپ نے اس میں ذرہ برابر تعمل نہیں کیا کہ یہ کہاں سے آیا ظاہر سی بات ہے کہ جب بن بلائے کوئی چیز ملے بن مانگے بن طلب کے کوئی چیز ملے تو صفیہ کرام کا طریقہ رہا ہے اسے من جانب اللہ سمجھتے اسے اللہ ہی کی طرف سے سمجھتے چنانچہ آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ اس کو کھانا شروع کر دیا کئی دن سے بھوک کی شدت تھی اور شکم سیر ہو کر کے آپ نے تناول کیا اس کے بعد جی چاہا دل میں خیال آیا کہ کچھ بچا کر کے رات کے لیے رکھ لے رات کے لیے رکھ لے آپ نے سوچا لیکن پھر اس خیال کو ترک کر دیا یہ سوچ کر کے کہ جو رب مجھے گیارہ فاقے کے بعد نہیں بھلایا یاد رکھا وہ مجھے رات میں کیسے بھلا دے میں اسی رب پر پھر بھروسہ کرتا ہوں میں اس ذخیرہ اندوزی پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں میں اسی رب پر بھروسہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے رات میں بھی عطا کرے گا چنانچہ آپ نے نہیں لیا اور اس شخص سے کہا کہ لے جاؤ واپس تو اس شخص نے کہا اس اجنبی نے آپ اسے پہچانتے نہیں تھے اس شخص نے کہا کہ اگر جناب آپ نے رات میں اس میں سے رکھ لیا ہوتا رات کے لیے تو آپ زندگی بھر فاقے فاقے سے رہتے زندگی بھر فاقے سے مر جاتے بہت اچھا کیا آپ نے کہ رات کے لیے آپ نے نہیں یہاں پر مجھے حضرت بلال حبشی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب حضرت بلال حبشی کے کمرے میں آقا علیہ السلات وسلام داخل ہوئے تو ان کے کمرے کا جائزہ لیا دیکھنے لگے کیا کیا ہے دیکھا کہ ایک تاک پہ سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے کہا بلال یہ کیا ہے حضرت بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ 
روزے سے ہوں اور رات کو سہری کرنے کے لیے میں نے ایک روٹی رکھی تھی اس میں سے آدھی کھا لیا اور آدھی افطار کے لیے رکھ لیا تھا آدھی افطار کے لیے رکھ لیا تھا حضرت بلال حبشی نے کہا آقا علیہ السلام وسلم غضب ناک ہو گیا کیا انفق یا بلال بلال اسے خرچ کر ڈال اور اس ذات سے خوف مت کر جو تمہیں کل رزق عطا کرے گا انفق یا بلال یہ جو آدھی روٹی کا ٹکڑا بچا کر رکھے ہو تمہارے لیے زیب نہیں دیتا اسا اسے خرچ کر ڈال اگر تم اللہ پر توکل کرتے ہو یقین کرتے ہو تو یہ بھی درست نہیں یہ تو حضرت حاجی صاحب کا جو حال تھا بالکل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیرت سے ملتی جلتی تھی انہوں نے آدھا واپس کر دیا آدھا کھا لیا نہیں رکھا پھر اس کے بعد حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے کہ ایک دن وہ تھا کہ جب میں گیارہ وقت فاقے سے رہا کوئی مجھے ایک پیالی چائے تک کی نہیں دیا نہ کوئی ایک دانہ پہنچایا گیارہ وقت میں نے فاقے سے رہا لیکن اس کے بعد سے جو حالات بدلے اور اللہ کی طرف سے انعامات کا سلسلہ شروع ہوا جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو اب یہ عالم ہے کہ غلے پہ غلے آ رہے ہیں نظر پہ نظر آ رہے ہیں نقد پہ نقد آ رہے ہیں دنیا اتنی آ رہی ہے کہ میں بانٹتے بانٹتے تنگ آ جا رہا ہوں ختم ہونے کا نام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے نقد پر نقد ہے غلے پر غلے کپڑے پہ کپڑے توفے پہ توفے اس قدر لوگ میرے پاس کثرت سے توفے تحائف نظر و نیاز لے کر آ رہے کہ میں اسے تقسیم کرتا پھرتا ہوں تقسیم کرتے کرتے میں آجز آ جاتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں اتنے آ رہے ہیں ایک دن وہ تھا کہ جب گیارہ وقت میں فاقے سے تھا پھر بھی میرا ایمان وہی تھا میرا یقین وہی تھا آج بھی میرا ایمان یقین اسی طرح کا ہے اسی درجے کا ہے اسے کہتے ہیں اللہ پہ توکل اور اللہ پر بھروسہ اور قرآن نے اسی کو کہا میں یہ توکل اللہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ فحسب تو اللہ اس کے لیے کافی ہے اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز کافی نہیں صرف اللہ کی ذات کافی ہے اگر یہ یقین یہ اعتماد بیٹھ جائے دل میں بلا شبہ اللہ کی ذات کافی ہے اور اس یقین کے ساتھ زندگی